নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা দেখব ষষ্ঠ অধ্যায় মলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা প্রথমে আমরা দেখব রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ রাসায়নিক বিক্রিয়া যদি কোনো পরিবর্তনের ফলে কোনো পদার্থ তার নিজের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নতুন ধর্ম লাভ করে সেই পরিবর্তনকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে যে প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সেই প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করার জন্য যে সমীকরণ ব্যবহার করা হয় সেই সমীকরণকে রাসায়নিক সমীকরণ বলা হয় রাসায়নিক সমীকরণকে প্রকাশ করার জন্য প্রতীক সংকেত এবং নানা রকম চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যে সকল পদার্থ নিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করা হয় সেই সকল পদার্থকে বলা হয় বিক্রিয়ক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ার ফলে নতুন বিক্রিয়ার ফলে নতুন ধর্মবিশিষ্ট যে সকল পদার্থ উৎপন্ন করা হয় সেই সকল পদার্থকে উৎপাদ বলা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়াকে রাসায়নিক সমীকরণ আকারে লেখার জন্য কতগুলো নিয়ম মানা হয় সেগুলো হচ্ছে এক গণিতে যেমন সমীকরণের মাঝে একটি সমান চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তেমনি কোনো বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক বামপাশে এবং উৎপাদ ডান পাশে লিখে তাদের মাঝে একটি সমান চিহ্ন বা তীর চিহ্ন বসাতে হয় দুই বিক্রিয়কসমূহ এবং উৎপাদসমূহকে রাসায়নিক প্রতীক বা সংকেতের মাধ্যমে লেখা হয় বিক্রিয়া একাধিক বিক্রিয়ক থাকলে বিক্রিয়কসমূহের মাঝে যোগ চিহ্ন দিতে হয় এবং একাধিক উৎপাদ থাকলে উৎপাদসমূহের মাঝে যোগ চিহ্ন দিতে হয় তিন যে প্রক্রিয়ায় সমীকরণের বাম পাশের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা এবং ডান পাশের ওই একই মৌলের পরস্পর সংখ্যা সমান করা হয় সেই প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক সমীকরণের সমতা বলা হয় যেমন দুই মোল হাইড্রোজেন আর এক মোল অক্সিজেন বিক্রিয়া করে দুই মোল পানি উৎপন্ন করে তাহলে দুই মোল হাইড্রোজেন আর এক মোল অক্সিজেনের মাঝখানে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা হয় আবার দুই মোল হাইড্রোজেন এবং এক মোল অক্সিজেনের মাস এবং পানির মাঝখানে সমান চিহ্ন দিয়েও লেখা যায় চার কখনো কখনো বিক্রিয়ার সমতা না করেও বিক্রিয়া দেখানো হয় তখন সমান চিহ্ন না দিয়ে তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যেমন এক মোল হাইড্রোজেন আর এক মোল অক্সিজেন বিক্রিয়া করে এক মোল পানি উৎপন্ন করে তাহলে এখানে দুই দিকের পরমাণু সংখ্যা সমান থাকে না এই জন্য এখানে তীর চিহ্ন ব্যবহার করা হয় পাঁচ অনেক সময় বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা উল্লেখ করেও রাসায়নিক সমীকরণ লেখা হয় বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা পদার্থের ডান পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ করা হয় এক্ষেত্রে কোনো পদার্থ কঠিন হলে তার ইংরেজি নাম সলিডের প্রথম বর্ণ এস লিখতে হয় কোনো পদার্থ তরল লিকুইড হলে তার ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণ এল লিখতে হয় কোনো পদার্থ গ্যাসীয় তার ইংরেজি নাম গ্যাস এর প্রথম বর্ণ জি লিখতে হয় কোনো পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হলে সেই দ্রবণকে বলা হয় জলীয় দ্রবণ জলীয় দ্রবণের ইংরেজি নাম অ্যাকোয়াস সলিউশন এর প্রথম দুইটি বর্ণ একইউ লিখতে হয় উপরের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস এবং উৎপন্ন পদার্থ পানি তরল তাই তাকে লিখতে হয় দুই মোল এইচ তার ব্যাকেটে জি যেহেতু হাইড্রোজেন গ্যাস সৃষ্টি মানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তার পাশেও জি আর যেহেতু এস টু ও পানি এটা লিকুইড এই জন্য তার পাশে এল লিখতে হয় রাসায়নিক সমীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কোন পদার্থ বিক্রিয়া করে কোন কোন পদার্থ হয়েছে সেটি দেখানো অনেক সময় সমতা না করেও সেটি দেখানো যেতে পারে ছয় তবে যদি কোনো বিক্রিয়ায় কতটুকু তাপ উৎপন্ন হয় বা কতটুকু তাপ শোষিত হয় তা সমীকরণে দেখানো হয় তবে সেই ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতা করতে হবে এবং বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা লিখতে হবে কঠিন কার্বন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে তাহলে এই ক্ষেত্রে রাসায়নিক সমীকরণকে নিম্ন রূপে দেখা যায় যেমন কার্বনের সাথে এস অক্সিজেনের সাথে জি আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে জি লেখা হয় কঠিন ক্যালসিয়াম কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড গ্যাসীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং তরল পানি উৎপন্ন হয় তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এখানে এস লেখা হয় কারণ এটা কঠিন 
আর এইচসিএল মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে এ কিউ লেখা কারণ এটা পানির দ্রবণ আর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এইখানেও এটাও দ্রবণ তৈরি হয় তাই এখানে এ কিউ লেখা হয় আর কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্যাস আর পানি এস টু ও এটা তরল জন্য এর সাথে এল লেখা হয় তাহলে কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগে সংগঠিত হয় সেক্ষেত্রে তীরের উপর একটি ডেল্টা চিহ্ন দিতে হবে যেমন কঠিন ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেটকে তাপ প্রয়োগ করলে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় তাহলে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করলে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত রূপে রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় যেহেতু রাসায়নিক বিক্রিয়াতে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ ভরের সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলে তাই বিক্রিয়ার সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থের বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সংখ্যা উৎপাদ পদার্থের বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সংখ্যার সমান থাকে রাসায়নিক সমীকরণের তীর চিহ্ন বা সমান চিহ্নের বাম পার্শ্বে কোনো মৌলের যে কয়েকটি পরমাণু থাকে তীর চিহ্ন বা সমান চিহ্নের ডান পাশে মৌলের সেই কয়েকটি পরমাণু থাকলে আমরা ওই রাসায়নিক সমীকরণ সমতাকরণ হয়েছে বলে বুঝে থাকি যেমন ম্যাগনেশিয়াম আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড আর হাইড্রোজেন তৈরি করে তাহলে ম্যাগনেশিয়াম ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে বিক্রিয়ক হিসেবে ব্যবহার করলে আমরা ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন পাই এটি সত্যি কাজে বিক্রিয়াটি সঠিক কিন্তু দুই পাশের হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের পরমাণুর সংখ্যা সমান না তাই এই সমীকরণটি সমতাকরণ হয়নি বিক্রিয়া সমতাকরণের পদ্ধতি বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান করার জন্য বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের সংকেতের সামনে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয় এবং পরমাণুর সংখ্যা সমান করার জন্য চেষ্টা করে যেতে হয় সমীকরণের সমতা করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই কিন্তু কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয় সেগুলো এরকম এক প্রথমে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের সঠিক সংকেত লিখে বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখা হয় দুই সমীকরণের সমতা না থাকলে বিভিন্ন বিক্রিয়ক এবং উৎপাদকে বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে গুণ করে দুই পাশে মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করার চেষ্টা করা হয় তিন প্রথমে যৌগিক অণুতে বিদ্যমান মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করা হয় পরে মৌলিক অণুতে বিদ্যমান মৌলের পরমাণুর সংখ্যার সমান করা হয় চার সমীকরণের তীর চিহ্ন এবং সমান চিহ্নের বাম পাশের সকল মৌলের পরমাণুর সংখ্যা এবং সমীকরণের তীর চিহ্ন এবং সমান চিহ্নের ডান পাশের সকল মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করতে হবে পাঁচ সমীকরণের উভয় পাশে প্রত্যেকটি মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান বা সমতা হলেই ওই সমীকরণের সমতা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সমতাকরণের প্রক্রিয়াটি বোঝানোর চেষ্টা করি উদাহরণ এক ম্যাগনেশিয়াম এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় তাহলে উপরের বিক্রিয়ায় যৌগিক অণুতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের মধ্যে এক ক্লোরিন পরমাণু আছে একটি কিন্তু ডান পাশে যৌগিক অণু ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে ক্লোরিনের পরমাণু আছে দুইটি কাজেই উভয় পাশে ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা সমান হয় নাই আবার উপরের বিক্রিয়ার বাম পাশে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে একটি কিন্তু ডান পাশে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে দুইটি কাজেই উভয় পাশে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়নি আবার উপরের বিক্রিয়ায় বাম পাশে ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু আছে একটি কিন্তু ডান পাশে ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু আছে একটি কাজেই উভয় পাশে ম্যাগনেশিয়াম পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়েছে প্রথমে সমীকরণের উভয় পাশে ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা সমান করার চেষ্টা করি এক্ষেত্রে বাম পাশে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে দুই দিয়ে গুণ করি উপরের বিক্রিয়ায় বাম দিকের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা এবং ডান দিকের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়েছে অতএব রাসায়নিক বিক্রিয়ার বা রাসায়নিক সমীকরণের সমতা হয়েছে তাহলে সমীকরণের সমতা হয়ে গেলে তাকে সমান চিহ্ন দ্বারাও লেখা যায় যেমন ম্যাগনেশিয়াম আর দুই মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে দুই মোল ম্যাগনেশিয়া ম্যাগনেশিয়াম এক মোল ম্যাগনেশিয়াম করা একটু হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে এখানে মাঝখানে সমান চিহ্ন ব্যবহার করা হয় উদাহরণ দুই সোডিয়াম কার্বোনেট আর গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড পানি আর কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় 
তাহলে এই সমীকরণের সমতা নেই কারণ বাম পাশে সোডিয়ামে দুইটি ডান পাশে সোডিয়াম পরমাণু একটি আছে অতএব ডান পাশে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে এখন সমতা হয়নি ডান পাশে ক্লোরিন দুটি বাম পাশে ক্লোরিন একটি বাম পাশে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে দুই দ্বারা গুণ করি এখন উপরের বিক্রিয়ায় বাম দিকের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা এবং ডান দিকের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়েছে অতএব রাসায়নিক বিক্রিয়া বা রাসায়নিক সমীকরণের সমতা হয়েছে সমীকরণের সমতা হয়ে গেলে তাকে সমান চিহ্ন দ্বারাও লেখা যায় যেমন সোডিয়াম কার্বোনেট দুই মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সমান সোডিয়াম ক্লোরাইড দুই মোল আর পানি এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এক মোল উদাহরণ তিন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ও পানি উৎপন্ন করে তাহলে এই বিক্রিয়ার সমতা নেই অ্যালুমিনিয়ামকে সমান করার জন্য ডান পাশে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডকে দুই দিয়ে গুণ করে তাহলে এখনও সমতা হয়নি ক্লোরিনের সমতা করানোর জন্য বাম পাশে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে ছয় দিয়ে গুণ করে এখনও সমতা হয়নি বাম পাশের অক্সিজেন আছে তিনটি ডান পাশের অক্সিজেন আছে একটি বাম পাশে হাইড্রোজেন আছে ছয়টি ডান পাশে হাইড্রোজেন আছে দুইটি সমতাকরণের জন্য ডান পাশের পানিকে তিন দিয়ে গুণ দেয় তাহলে এখন সমতা হয়েছে তাহলে সমতিকৃত সমীকরণে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আর ছয় মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মাঝখানে সমান চিহ্ন দিয়ে ডান পাশে দুই মোল অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এবং তিন মোল পানি এভাবে দেখানো যায় তাহলে এইভাবে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতা করা যায় তাহলে আজকে এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ